அன்பான மாணவர்களுக்கு வணக்கம் நான் நான்காவது நிகழ்ச்சியிலே இன்று உங்களை சந்திக்க இருக்கின்றேன் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சங்க காலம் இலக்கிய வரலாறு பற்றி சொல்ல இருக்கின்றேன் உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த வருட பரீட்சையிலே சங்கம் அறிவிய காலம் பல்லவர் காலம் என்பவற்றை உள்ளடக்கியதாக வினாக்கள் வந்திருந்தன எனவே இந்த வருடம் சங்க காலத்திலே இருந்து ஒரு வினாவை எதிர்பார்க்கலாம் சங்க காலத்தை பேராசிரியர் ஆவன வேல் பிள்ளை இயற்கை நரி காலம் என்று சொல்லுவார் சங்கம் அறிவிய காலத்தை அற நரி காலம் என்றும் அப்பால் தத்துவ நரி காலம் பக்தி நரி காலம் என்று அவருடைய பெயரிட்டு முறைகள் இருந்தன இந்த அடிப்படையிலே தான் தற்போது வினாக்கள் வர ஆரம்பித்திருக்கின்றன கடந்த வருடமும் நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் சங்கம் அறிவிய காலத்திலே காலத்தை அறநரி காலம் என்று கூறுவதனுடைய பொருத்தப்பாடு கேட்கப்பட்டிருந்தது ஆகவே இன்றைய நிகழ்ச்சியில் முதலில் நான் சங்க காலத்தின் இலக்கியங்களை வகைப்படுத்துவேன் அதன் பின்னர் சங்க கால இலக்கிய பண்புகளை விளக்குவேன் அதனைத் தொடர்ந்து சங்கம் அறிவிய சங்க காலத்தை இயற்கை நரி காலம் என்று கூறுவது பொருத்தமா என்பது ஒரு என்ற வினாவுக்கான விடைகளை வழங்க இருக்கின்றேன் அதனைத் தொடர்ந்து சங்க கால அகப்பொருள் மரவு புறப்பொருள் மரவு என்பவற்றை விளக்கி கூறுவேன் இவற்றை தேவையான பாடல்களின் உதாரணங்களோடு உங்களுக்கு கூறலாம் என்று இருக்கின்றேன் தமிழக இலக்கிய வரலாற்றை எடுத்து நோக்கினால் பேராசிரியர் வீணா செல்வநாயகம் அவர்கள் அதனை ஏழு கால பகுதிகளாக பிரித்திருக்கின்றார் கிபி முதலாம் நூற்றாண்டு துறக்கம் மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரியான காலப்பகுதி சங்க காலம் என்றும் மூன்று துறக்கம் ஆறாம் நூற்றாண்டு வரியான காலப்பகுதியை சங்கம் அறிவிய காலம் என்றும் கிபி ஆறு துறக்கம் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு வரியான காலப்பகுதியை பெல்லவர் காலம் என்றும் பிரித்திருக்கின்றார் அதனைத் தொடர்ந்து கிபி ஒன்பது தொடக்கம் பதினான்கு நூற்றாண்டு வரியான காலத்தை தோழர் காலம் என்றும் பதினாலு தொடக்கம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரியான காலத்தை நாயக்கர் காலம் என்றும் பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுகளை ஐரோப்பியர் காலம் என்றும் அதன் பின்னர் வருகின்ற காலத்தை தற்காலம் என்றும் வகைப்படுத்தி இருக்கின்றார் இந்த வகைப்பாட்டில் முதலில் இருக்கின்ற காலம் கிபி முதலாம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரியான காலம் சங்க காலமாகும் அப்போது சங்க காலத்திலே சேர சோழ பாண்டியர் ஆகிய மூவேந்தர்களும் குர்நில மன்னர்களும் தமிழகத்தை ஆட்சி செய்தார்கள் தமிழகத்தினுடைய பகுதி இங்கே காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இது சங்க கால அடிப்படையிலான பெயரிட்டு கொண்ட பகுதி அல்ல என்றாலும் தமிழகத்தில் சங்க கால மதத்திலே அந்த மூவேந்தர் ஆட்சி எவ்வாறு இருந்தன என்பதை பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் தஞ்சாவூர் என்று பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது இந்த பகுதி சங்க காலத்திலே தஞ்சாவூர் தலைநகரமாக இல்லாவிட்டாலும் சோழர்களுடைய பகுதி இந்த தஞ்சாவூர் ஆண்டிய பகுதியிலே சோழர்கள் ஆட்சி செய்தார்கள் அடுத்து மதுரை இருக்கின்றது இந்த பிர பிரதேசத்திலே பாண்டியர்களுடைய ஆட்சி இடம்பெற்றது இந்த கரையிலே கேரளம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற கா பகுதியிலே சேர மன்னர்களுடைய ஆட்சி இடம்பெற்றது இதற்கு இதன் இடையிடையான பகுதிகளில் குறுநில மன்னர்கள் பாரி பேகன் காரி முதலிய குறுநில மன்னர்களின் ஆட்சியும் இடம்பெற்றது அடுத்து நாங்கள் சங்க கால இலக்கியங்களை வகைப்படுத்தி பார்க்கலாம் சங்க காலத்திலே பதினெட்டு இலக்கியங்கள் இடம் தோன்றி இருக்கின்றன அவற்றை பதினெண் மேற்கணக்கு இலக்கியங்கள் என்று கூறுவார்கள் சங்கம் அறிவிய காலத்திலேயும் இதே போல் ஒரு பதினெட்டு வகையான இலக்கியங்கள் இருக்கின்றன அவற்றை பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் என்று கூறுவார்கள் இந்த பதினெண் மேற்கணக்கு நூல்களை எட்டு தொகை பத்து பாட்டு என்று இரண்டாக வகைப்படுத்துவார்கள் முன்னர் பழைய பாடத்திட்டத்திலே எட்டு தொகை பத்து பாட்டு வகைப்படுத்தலுக்கான அடிப்படைகளை விளக்கு என்று கூட ஒரு வினா வந்திருக்கின்றது தொகை என்றால் தொகுக்கப்பட்டது பல்வேறு புலவர்களால் ஒவ்வொரு காலங்களில் ஒவ்வொரு இடங்களிலே பாடப்பட்ட பாடல்கள் பின்னர் வந்தோரால் தொகுக்கப்பட்ட நூல்கள் தொகை நூல்கள் எனப்படுகின்றன இப்போது நேற்றினை குறுந்தொகை அகநானூறு ஆகிய மூன்று நூல்களையும் எடுத்தால் இவை மூன்றும் அகத்தினைக்குரிய அகத்தினை கூறும் நூல்கள் ஒரு அகத்தினை பாடல்கள் ஆயிரத்தி இருநூறு பாடல்கள் ஆகப்பட்டன இவற்றில் மிக குறுகிய அடிகளை கொண்ட நாலு தொடக்கம் எட்டு அடிவரியான பாடல்கள் நானூறுவை எடுத்து குறுந்தொகை என்று தொகுத்தார் நாலு தொடக்கம் எட்டு அடிவரியான பாடல் நாங்கள் உரைநடையிலே எழுதுகின்ற போது ஒரு நேராக இருந்தால் அதை ஒரு வரி என்று சொல்வோம் பாடலிலே வருகின்ற போது அதே நேர் அடி என்று சொல்லப்படும் இப்போ நாலு தொடக்கம் எட்டு அடியான வரியான பாடல்கள் குறுந்தொகையில் அடங்கின ஒன்று ரெண்டு விரி விதி விலக்காக ஒன்பது அடி பாடல்களும் இருக்கின்றன அது பிற்காலத்திலே சில வரிகள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது அடுத்து பன்னி பன்னிரெண்டு தொடக்கம் 
ஒம்பது தொடக்கம் எட்டு தொடக்கம் நாலு தொடக்கம் எட்டு வரியான பாடல்கள் குறுந்தொகையாக இருக்க ஒம்பது தொடக்கம் பன்னிரெண்டு அடிவரியான பாடல்கள் நெற்றியணியாக தொகுக்கப்பட்டன பதிமூன்று அடி தொடக்கம் முப்பத்தோரு அடிவரியான மிக நீண்ட பாடல்கள் அகநானூற்றிலே அடங்கி அடங்குகின்றன நானூறு பாடல்கள் அகநானூற்றிலே இருக்கின்றன இதை நீண்ட பாடல்கள் என்ற வகையால் அக அகநானூற்றை நெடுந்தொகை என்று கூறுகிற ஒரு வழக்கமும் இருக்கின்றது இவ்வாறு சில அடிப்படைகளை தொகுத்தார்கள் அகநானூற்றை தொகுக்கின்ற போது கூட ஒற்றை இலக்கங்களில் இருக்கின்ற பாடல்களை பாலத்தினை க பாடல்களாக மூன்று மூன்று ஐந்து ஏழு ஒன்பது என்று வருகின்ற பாடல்கள் பாலத்தினை பாடல்கள் இரண்டாவது இட இடத்தில் இரண்டாவது இல பன் இரண்டு பன்னெண்டு என்ற இலக்கத்தில் வருகின்ற பாடல்களை குறிஞ்சி திணைக்குரிய பாடல்களாகவும் இவ்வாறு சில ஒழுங்கமைப்புகளில் நூல்களை தொகுத்தார்கள் அப்போ எட்டு தொகை என்பது பல்வேறு புலவர்களால் ஒவ்வொரு காலங்களில் தொகுக்கப்பட்ட நூ பாடப்பட்ட இலக்கியங்களை எடுத்து இன்னொரு பேர் தொகுத்து நூலாக்குகின்ற போது அவை தொகை என அழைக்கப்பட்டன அவ்வாறு எட்டு நூல்கள் எட்டு தொகையிலே இருக்கின்றன பத்து பாடல் என்பது பத்து பாடல் என்பது ஒரு புலவர் தனி ஒரு புலவர் பாடிய தனி நூல் உதாரணமாக திருமுருகாற்று பெரிய படையை எடுத்தால் அது நக்கீரதால் பாடப்பட்டது தனி ஒரு புலவர் சொந்தம் கொண்டு அடுகின்ற தனி ஒரு இலக்கியம் பத்து பாட்டுக்குள்ளே அடங்குகின்றது இப்போது எட்டு தொகையை இரண்டாக வகுக்கலாம் அகத்துணை புறத்துணை சங்கால பொருள் மிரவ உங்களுக்கு தெரியும் அகம் புறம் என்று இரண்டாக வகுக்கப்பட்டது காதலோடு தொடர்புடைய பாடல்கள் அகத்துணையில் அடக்கப்பட்டன அகத்துணைக்கு நச்சினார்கிரியர் ஒரு விளக்கம் சொல்வார் ஒத்த அன்பால் ஒருவனும் ஒருத்தியும் கூடுகின்ற காலத்து பிறந்த பேரின்பம் சமமான அன்புடைய ஒருவன் ஒருத்தி ஆகியோர் சேருகின்ற போது கிடைக்கின்ற பேரின்பம் இவ்வாறு இருந்ததென கூறப்படாததாய் இவ்வாறு இருந்தென்று அவர்கள் தங்களுடைய மகிழ்ச்சியை சந்தோஷத்தை இன்னொரு இடத்திலே போய் சொல்ல முடியாததாக யாண்டும் உள்ளத்துணர்வே நுகர்ந்து இன்பம் உருவதோர் பொருளாதலில் எப்பவும் மனதுக்குள்ளேயே அகத்துக்குள்ளேயே நினைத்து நினைத்து இப்போது அந்த டிவி பாணியிலே சொன்னால் ரீப்ளே போட்டு போட்டு பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைகின்ற விடயம் என்பதால் அகத்துக்குள்ளே வைத்து மகிழ்ச்சி அடைகின்ற விடயம் என்பதால் அது அகம் என்றாயிட்டு ஆகவே ஆனால் புறத்தினை புறத்திலே சொல்லக்கூடியது மன்னன் ஒரு போரில் வெற்றி வெற்றி வாழ்ந்தான் என்று சொன்னால் மற்றவர்களை நூறு பேரிடம் சொல்லலாம் அதை புலவர்கள் புகழ்ந்து பாடி ரெண்டாயிரம் வருடத்துக்கு பின்னும் அதை நிலைப்படுத்தலாம் ஆனால் இந்த அகத்தினை விடயங்கள் உள்ளத்துக்குள்ளே இருக்கும் வெளியே சொல்ல முடியாது என்பதையால் அகம் என்றும் புறத்திலே சொல்லக்கூடியதை புறம் என்றும் தொகுத்தார்கள் இவ்வகையிலே எட்டு தொகையில் ஐந்து இலக்கியங்கள் அகத்தினைக்குரியன நெற்றினை குறுந்தொகை அக நானூறு ஐங்கரு நூறு ஐந்து திணைகளுக்கும் என தனித்தனியாக தனித்தனி புலவர்களால் நூறு நூறு பாடல்களாக பாடப்பட்டவை ஐங்கரு நூறு இலக்கிய இலக்கியத்துக்குள்ளே அடங்குகின்றன ஐங்கரு நூற்றி நூலும் கேளர் பத்து அம் அண்ணை வாலி பத்து என்று பத்து பத்து பாடல்களாக பாடல்களை தொகுத்து வைத்திருக்கிற மரவு இருக்கிறது இதுதான் பின்னர் பல்ல சங்கமறிவிய காலத்திலே பதிக இலக்கியம் தோன்ற வழிகாட்டியது என்ற ஒரு கருத்து இருக்கிறது இதே போல் நாங்கள் இன்னும் அங்கால புறத்தினையில் பார்க்க இருக்கின்ற பதிட்டு பத்தும் பத்து பத்தாக இலக்கியங்களை பகுத்து பார்க்கின்ற மரபை காட்டுகிறது ஆகவே அதுவும் பதிக இலக்கியது வழிகாட்டியது அடுத்து கலித்தொகை சங்ககாலத்தினுடைய பிற்பகுதியில் வந்தது பொதுவாக அகவற்பாவிலே இலக்கியங்களை ஆக்குகின்ற இது என்ற சங்ககால மரபை இருந்து வேறுபட்டு கலிப்பாவில் துள்ளல் ஓசை உடைய கலிப்பாவிலே பாடல்களை தருவதாக கலித்தொகை இருக்கின்றது அடுத்து எட்டு தொகையிலே மூன்று புறத்தின இலக்கியங்கள் இருக்கின்றன புறநானூறு பதிட்டு பத்து பரிபாடல் ஆகிய மூன்றும் புறத்தின இலக்கியங்களாக கருதப்படுகின்றன இவற்றுள்ளே புறநானூறு புறத்தின வெற்றிய நானூறு பாடல்களின் தொகுப்பு நிறைய நாங்கள் சங்க கால இலக்கிய வரலாற்றை பற்றி கதைக்க வேண்டும் அல்ல அந்த கால மக்களுடைய பண்பாட்டு அம்சங்களை பற்றி கதைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பெரும்பாலான உதாரணங்கள் புறநானூற்றிலே இருந்து தான் எடுக்கப்படுகின்றன அதனாலே புறநானூற்றை சங்க காலத்தின் சமூக வரலாற்று களஞ்சியம் என்றும் சொல்வார் பதிட்டு பத்து சேர மன்னர்களை பற்றியது பத்து சேர மன்னர்களை பற்றி பத்து புலவர்கள் பத்து பத்து பாடல்களாக பாடியது பதிட்டு பத்து முதலாவது பத்தும் இறுதி பத்தும் இன்று கிடைக்கவில்லை அடுத்தது பரிவாடல் வைகை ஆற்றை பற்றி முருகனை பற்றி திருமாலை பற்றி பாடப்பட்ட பாடல்களின் தொகுப்பு அது அகமும் புறந்தும் கலந்ததாக இருக்கின்றது அப்போ எட்டு தொகையில் அஞ்சு அகத்தினை நூல்கள் பார்த்தோம் மூன்று புறத்தினை நூல்கள் பார்த்தோம் அடுத்து அடுத்து 
பத்து பாட்டு இலக்கியங்களை செல்லலாம் பத்து பாட்டிலே அகத்தின இலக்கியங்கள் மூன்று இருக்கின்றன ஒன்று குறிஞ்சி பாட்டு குறிஞ்சி நிலத்துக்குரிய ஒழுக்கத்தை எடுத்து சொல்வதாக இருக்கிறது குறிஞ்சி பாட்டு முல்லை பாட்டு முல்லை நிலத்தினுடைய இருத்தல் ஒழுக்கத்தை சொல்லுகின்றது முல்லை பாட்டு அடுத்தது பட்டின பாலை பால நிலத்தின் பிரிவு அதாவது முட்டாச்சிறப்பின் பட்டினம் பறினும் வயங்களை ஆகிய உடனே விட்டு விட்டு நான் போக மாட்டேன் என்று சொல்லி தலைவன் சொல்லுகிறார் அந்த பிரிவு பிரிவை தடுக்கின்ற விடயங்கள் பட்டின பாலையிலே சொல்லப்படுகின்றன அடுத்து புறத்தின இலக்கியங்கள் இருக்கின்றன சங்க பத்து பாட்டிலே ஏழு இலக்கியங்கள் அவற்றிலே ஐந்து ஆற்றுப்படைகளாக இருக்கின்றன ஆற்றுப்படை என்றால் ஒரு மன்னனிடம் சென்று பொருள் பெற்று வந்த புலவர் இன்னொரு பேரை அந்த மன்னனிடம் செல்லுமாறு வழிப்படுத்துவது ஆற்றுப்படை சொல்லாப்பியம் அதுக்கு ஒரு விலை விளக்கணம் சொல்லுகிறது கூத்தரும் பொருநரும் பானரும் ஆற்றிடை காட்சி உரள தோன்றி பெற்ற பெருவளம் பிறர் கருவுறி சென்று பயனதிரே சொன்ன பக்கம் என்று தொல்காப்பியம் அதுக்கு விளை விளக்கம் சொல்லுகிறது பானர் பொருநர் கூத்தர் போன்றவர்கள் பரிசில் பெற்றுக்கொண்டு வருகிறார்கள் ஆற்றிடை காட்சி எதிர தோன்றி அதாவது ஒருவர் வந்து கொண்டிருக்கிறார் மற்றவர் அவருக்கு எதிராக பரிசில் பெற்று விட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார் மற்றவர் பெறுவதற்காக வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒருவர் ஒருவர் எதிர்கொள்கிறார் அந்த நேரத்தில் பெற்ற பெருவளம் பிறருக்கு அறிவுரை தான் பெற்ற வளத்தை பெறாதவருக்கு சொல்லி இங்கே போனால் நீ இப்போ பரிசில் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று சென்று பயனெதிரே சொன்ன பக்கம் அதாவது போய் பயன் அங்கே அந்த மன்னனிடம் பயன் பெற்றுக் கொள்ள என்று வழிப்படுத்தியது ஆற்றுப்படை ஆற்றுப்படுத்தல் என்றால் வழிப்படுத்த அப்போது பெரும்பான ஆற்றுப்படை பெரும்பானரை வழிப்படுத்தியது சிறுவான ஆற்றுப்படை சிறுவானரை வழிப்படுத்தியது பொருநர் ஆற்றுப்படை பொருநரையும் கூத்தர் ஆற்றுப்படை கூத்தரையும் வழிப்படுத்தியதாக இருக்கிறது ஆனால் திருமுருக ஆற்றுப்படை பக்தரை வழிப்படுத்தியதாக இருக்கிறது ஏனைய ஆற்றுப்படை இலக்கியங்களுக்கும் திருமுருக ஆற்றுப்படைக்கும் இடையிலே ஒரு வேறுபாடு அந்த ஏனையவை எந்த பகுதியினர் பகுதியினருடைய பெயரில் இருக்கிறதோ அவர்களை வழிப்படுத்தியதாக இருக்கும் பெரும்பான ஆற்றுப்படை என்றால் பெரும்பானரை வழிப்படுத்தியதாக இருக்கும் பொருள் பெற்று வந்த ஒருவர் ஒரு பெரும்பானரை வழிப்படுத்துவதாக இருக்கும் ஆனால் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தால் திருமுருக ஆற்றுப்படை முருகனை வழிப்படுத்தியதாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் இங்கு அவ்வாறு அல்லாமல் முருகனிடம் அருள் பெற்று வருகின்ற ஒரு அடியவர் அருள் பெறுவதற்காக இன்னொருவனை அடி வழிப்படுத்துவதாக இருக்கிறது ஏனைய நான்கு ஆற்றுப்படைகளும் பொன்னும் பொருளும் போகமும் வேண்டி இன்னொருவரை வழிப்படுத்த திருமுருக ஆற்றுப்படை அன்பும் அருளும் அறனும் வேண்டி ஒருவரை வழிப்படுத்துவதாக இருக்கிறது முன்னர் கேள்வி வார ஆற்றுப்படை இலக்கிய பண்பு விளக்கு என்று வரும் முதலாவது ஆற்றுப்படை என்றால் என்ன என்று சொல்ல வேண்டும் இரண்டாவது இந்த புறநானூறு பதிட்டு பத்து போன்றவற்றிலே ஆற்றுப்படை இலக்கியங்கள் சிறிய சிறிய பாடல்களாக இருக்கின்றன இது முதல் கட்ட வளர்ச்சி என்று சொல்ல வேண்டும் இரண்டாவது கட்சியிலே இந்த நா கட்டத்திலே இந்த நான்கு ஆற்றுப்படைகளுடைய விடயம் சொல்லி இவை பொருளுக்காக வழிபடுத்துகின்றன என்று சொல்ல வேண்டும் மூன்றாவது கட்டத்திலே திருமுருக ஆற்றுப்படையை பிரித்தெடுத்து இது அன்பும் அருளும் அரணும் வேண்டி வழிபடுத்துவதாக இருக்கிறது பிற்கால இல சமய இலக்கியங்களுடைய தோற்று வாய் எடுத்து காட்டுகிறது என்று விளக்க வேண்டும் அப்போ இங்கே ஆற்றுப்படைகள் ஐந்து இருக்கின்றன அதனோட மதுரை காஞ்சி மதுரை மன்னனான பாண்டியனுக்கு பாண்டிய நெடுஞ்சலியனை நடி நெடுஞ்சலியனுக்கு காஞ்சித்தினை நிலையாமே தொடர்ந்து போரில் வெற்றி பெற்று கொண்டு வருகின்ற அவனுக்கு இது இந்த உய் இந்த நாடு செல்வம் பொருள் எல்லாம் நிலையற்றது என்று சொல்வதாக மதுரை காஞ்சி இருக்கிறது நெடுநல் வாடை பாண்டிய மன்னனுடைய போர் ஒழுக்கத்தை சொல்லுகிறது இது அகமா புறமா என்ற பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன இறுதியில் நடந்த அந்த தமிழராட்சி மாநாட்டில் அகம் என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஆனால் உங்களுடைய அந்த சிலபஸின்படி அகமும் புறமும் கலந்ததாக இருக்கிறது அதில் ஒரு பெயர் வருகின்றது வேம்பு தலை யாத்த நோங்க அழகம் என்று வேம்பு என்றால் வேப்பு மாலை அணிந்த வேலை உடையவன் என்ற ஒரு வரி வருகிறது பெயர் விரைவில்லை உங்களுக்கு தெரியும் மகத்தின இலக்கியங்களிலே பெயர் வள சுட்டி சொல்லுகிற வழக்கம் இல்லை இங்கேயும் பெயர் விரைவில்லை ஆனால் வேப்ப மாலை அணிந்த பாண்டிய மன்னன் என்ற வகையினே அது பாண்டிய மன்னனை குறிக்கிறது வேப்ப மாலை அணிந்தவன் என்ற வகையிலே வேப்ப மாலை பாண்டியன் குறியது அது அவனை குறிக்கிறது என்று சொல்லி அவனை குறிக்கிறது என்று சொல்லி அதை கொண்டு வந்து புறத்துணையிலே போட்டிருக்கிறார்கள் அது ஒரு அகமாபுரமான பிரச்சனைக்கு உரியதாக இருக்கிறது இப்போது நாங்கள் ப எட்டு பா தொகை பத்து பாட்டு இலக்கியங்கள் அவை என்பதை பார்த்தோம் இனி நாங்கள் சங்க இலக்கிய பண்புகள் அவை என்பதை பார்ப்போம் அடுத்து நாங்கள் சங்க கால இலக்கிய பண்புகளை ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம்
முதலாவது பண்பு அகம் புறம் என்ற பொருள் மரபுக்குள் அடங்கியது ஒவ்வொரு காலத்திற்கும் என தனியான பொருள் மரபுகள் இருக்கின்றன சங்கம் அறிவிய காலம் என்றால் அறத் அறத்தை கூறுகின்ற நூல்கள் அதிகமளும் பல்லவர் காலம் என்றால் பக்தியை கூறுகின்ற நூல்கள் அதிகமளும் சோழர் காலம் என்றால் மன்னர் போல் பாடுகின்ற இலக்கியங்கள் எழும் இந்த வகையில் சங்க காலத்துக்குரிய பொருள் மரபு என்று கேட்டால் அது இரண்டாக வகுக்க வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஒன்று அகம் இன்னொன்று புறம் ஆகவே அகத்தினை புறத்தினை என்று பொருளை வகுத்து பாடுகின்ற மரபு சங்க காலத்துக்குரியதாகும் அகத்தினைக்கு என்று தனியான இலக்கியங்கள் இருக்கின்றன நாங்கள் பார்த்தோம் எட்டு தொகையில் ஐந்து அகத்தினை நூல்களும் மூன்று புறத்தினை நூல்களும் இருக்கின்றன பத்து பாட்டிலே இதற்கு வளம் மாறி மூன்று அகத்தினை நூல்களும் ஏழு புறத்தினை நூல்களும் இருக்கின்றன இவ்வாறு அகம்புறம் என்று பிரித்து கொண்டு பாடுகின்ற மரபு சங்க இலக்கியத்துக்குரிய முதலாவது பண்பாகும் இரண்டாவது பண்பு ஒரு துறை பொருளை ஒரு பாடலில் சித்தரித்த அதாவது காதல் உணர்ச்சியாக இருக்கலாம் வீரமாக இருக்கலாம் போரிலே கணவனை இழந்த துயரமாக இருக்கலாம் அல்லது கணவன் போருக்கு போய் தனித்திருக்கின்ற துயரமாக இருக்கலாம் எந்த துயரமாகினும் தன்னுடைய உணர்ச்சியை ஒரு பாடலிலே தான் சொல்வார் என்னுடைய கவலை அடங்கவில்லை இன்னொரு பாடல் பாட சந்தர்ப்பம் தாருங்கள் என்று கேட்பது போல் அங்கே இல்லை அல்லது கோபத்திலே பாடுகின்ற பாடலானால் என்னுடைய இந்த மன்னன் மேல் இன்னும் எனக்கு கோபம் இருக்கின்றது ஆகவே ரெண்டு பாடல் பாடுவோம் என்று சொல்ல முடியாது இங்கே ஒரு துறை பொருளை ஒரு பாடலிலே பாடுகிற மரபு தான் இருக்கிறது அதை தனிநிலை செய்யுள் மரபு என்று சொல்வார் பின்னர் சங்கமறிவிய காலத்திலே தான் ஒரு விடயத்தை பல பாடல்களிலே பாடுகின்ற பத்து பாடல்களிலே பாடுகின்ற பதிய மரபு இன்னும் பல நூற்றுக்கணக்கான பாடல்களிலே பாடுகின்ற காவிய மரபு முதலிய தொடர்நிலை செய்யும் மரபு சங்க சங்கமறிவிய காலத்திலேருந்து தான் வளர்ச்சி அடைகின்றது ஆகவே சங்க காலத்துக்குரிய இரண்டாவது பண்பு ஒரு துறை பொருளை ஒரு பாடலில் சித்தரிக்கின்ற தனிநிலை செய்யுள் மரபு இருத்தலாகும் மூன்றாவது இயற்கை வர்ணனைகளை கொண்டிருத்தல் இந்த அதனால் இந்த காலத்தை இயற்கை நெறி காலம் என்றும் சொல்வார்கள் இயற்கை வர்ணனைகளை அதிகம் கொண்டிருப்பதால் இந்த காலம் இயற்கை நெறி காலம் என்று சொல்லப்படும் சரி அப்படி என்றால் என்ன இயற்கை நெறி காலம் என்றால் என்ன என்ன இயற்கை வர்ணனைகள் அதிகம் இருக்கின்றன என்று பார்ப்போம் இது நாங்கள் முன்னேறும் படித்த ஒரு பாடல்ல பொருள் விளங்கப்படுத்தவில்லை பாடலை மட்டும் சொல்லிக்கொண்டு போவோம் படுமலை பொழிந்த பயமிகும் புறவின் என்ற மகநானூற்று பாடல் தலைவன் போ போருக்கு சென்று திரும்பி வருகின்றான் தலைவியின் எண்ணம் வந்து விட்டது தேரை விரைவாக செலுத்து என்று சொல்வது பாடல் பாடல் இந்த மைய கருத்து என்னுடைய அன்புக்குரிய தலைவியை காண வேண்டும் விரைவாக தேரை செலுத்து இந்த பாடலில் பாருங்கள் அந்த விடயம் ஒரு இரண்டு அல்லது மூன்று வரிகளிலே தான் சொல்லப்படுகிறது மிச்சம் முழுவதும் இயற்கை வர்ணனைகளாகத்தான் இருக்கின்றன பாருங்க படுமலை பொழிந்த பயம் மிகு புறவும் பெரிய மழை பொழிந்திருக்கிற மழையினால பயன் பெற்ற முல்லை நிலம் அந்த வர்ணனை நெடுநீர் அவல பகுவாய் தேரே அங்கே மழையினால எல்லா இடம் நீர் மழை நீர் தேங்கி இருக்கிறது அதுக்குள்ளே பிளந்த வாய்களை உடைய தேரைகள் சிறுபல்லியத்தின் நெடுநெறி கலங்கம் சிறிய வா ப வாத்தியங்கள் பல ஒன்று சேர்ந்து ஒலிப்பது போல ஒழித்து கொண்டிருக்கின்றன முதலாவது காடு முல்லை நில மலையினாலே பொலிவு பெற்ற காட்டு பெற்று சொல்லப்படுகிறது அந்த காட்டிலே நீர் தங்கி இருக்கிறது அதனால் அங்கே தவளைகள் ஒழித்து கொண்டிருப்பது சொல்லப்படுகிறது குறும்புதல் பிடவின் நெடுங்கால் அலறி அதில் எங்க அந்த குற்று விடுபட்டு விட்டது புற குறுகிய புதர்களாக இருக்கின்ற புடவம் செடிகள் பூக்கள் பூத்திருக்கின்றன நீண்ட நீண்ட காம்புகளை கொண்ட பூக்களாக வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றன சென்னில மறிங்கின் நுண்ணயிர் வரிப்ப சிவந்த சென்னில என்று வர வேண்டும் அந்த சிவந்த நிலத்தை மூடும்படி அந்த வெண்மையான பூக்கள் விழுந்திருக்கின்றன இயற்கை வர்ணனை பெஞ்சின அரவின் பையனந்தன் கொடிய கோவத்தை உடைய பாம்பின் படம் உயர்ந்து விளந்து தோன்றுவது போல தன்கமல் கோடல் தாது பணி அவள காத்திய பூக்கள் மட்டும் மலர்கின்றன திரிமறி பிறலை தெள்ளரல் பருகி முறுக்கிய தந்தங்களை கொண்ட கொம்புகளை கொண்ட ஆண்மான்கள் தெளிந்த நீரை பருகிவிட்டு பாருங்கள் சொல்ல வந்த விடியம் என்னுடைய மனைவியை பார்க்க வேண்டும் விரைவாக தேரை செலுத்த என்று தேர்ப்பாகனுக்கு சொல்ல வந்தோம் இங்கே இதுவரை அந்த செய்தி பெறவில்லை முக்கியமான கருத்து பெறவில்லை இவ்வளவும் காடு தேரை புடவன் செடிகள் பூத்திருத்தல் அது ம மணலை மறைத்திருத்தல் பாம்பு போல கார்த்திகை பூ பூத்து பூத்திருத்தல் 
அங்கே இருக்கிற மான்கள் துளி குதித்தல் இயற்கை வர்ணனை முழுக்க பாருங்கள் பாடல் இந்த பொருளை மேவிக்கொண்டு இயற்கை வர்ணனை இருக்கின்றது காமர் துணையோடு ஏமுறவாதியா அந்த மான் ஆண் மான் தன்னுடைய பெண்மானோடு சேர்ந்து வாழுகிறது அதனாலே காடு கவின் பெற்ற தன்பத பெருவழி மழையினால இப்போது காடு முழுவதும் உள்ள நிலம் முழுவதும் அழகு பெற்று விட்டது எல்லா இடமும் குளிர்ச்சியான நீண்ட பாதைகள் இருக்கின்றன பாருங்கள் பாதை பற்றிய வரணை இன்னும் அந்த செய்தி வரவில்லை ஓடு பெரி மெலியா கொய்சுவல் புரு புறவி ஓடுகிற வேகத்திலேருந்து குறையாத கொய்த பிடரி மயிரை கொண்ட குதிரைகள் தாள் தாள் தார்மணி தயங்குவு இய இயம்ப அந்த கால் வரை தாழ்ந்து விளங்குகின்ற அந்த மணிகள் மாலையில் கட்டியிருக்கிற மணிகள் மென்மையாக ஒலித்து கொண்டிருக்கும் அப்போ அந்த குதிரையினுடைய குதிரை வர்ணிக்கப்படுகிறது குதிரையில் இருந்து இருக்கிற அந்த மணிகள் பொருந்திய மாலைகள் வர்ணிக்கப்படுகின்றன ஊர்மதி வலவத்தேர் எங்கே தான் விடயத்திற்கு பாடல் வருகிறது அப்போ இவ்வளவு தூரமும் என்ன நடந்தது இயற்கை வர்ணனைகள் ஒரு நீண்ட பாடல் அதனுடைய இயற்கை வர்ணனைகள் முழுமையாக வந்து பாடலின் இறுதியிலே தான் தான் சொல்ல வந்த விடயத்தை சொல்லுகிறார் நம்பையின் புரிந்த கொள்கை என்னை புரிந்து கொண்ட கொள்கையுடைய அம்மா அருவியை துன்னுகம் விரைந்து அந்த அழகிய மாமை நிறத்தை உடைய என் தலைவியை விரை விரைவாக அடைவோம் ஊர் மதி வேலவ தேரை நீ தேரை விரைவாக செலுத்து பாருங்கள் அப்போ இவ்வளவு தூரமும் இயற்கை வர்ணனைகள் வந்து இறுதியிலே மட்டும்தான் சொல்ல வந்த விடயம் இருக்கிறது ஆகவே இந்த காலத்திலே இயற்கை வர்ணனைகள் அதிகம் இருப்பது என்பதும் இந்த காலத்தை இயற்கை நரி காலம் என்று கூறுவதும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது குறுந்தொகை நெட்டினை போன்ற பாடல்கள் குறுகிய அடிகளை கொண்டவை அவற்றிலே இயற்கை வர்ணனை தான் முக்கியத்துவம் பெறும் இங்கே அகநானூற்று பாடல்கள் பெரும்பாலானவை நிறைய இயற்கை வர்ணனைகளுக்கு பிறகு தான் சொல்ல வந்த விடயத்தை சொல்லுவதாக இருக்கும் அப்போ நாங்கள் அடுத்த முதலாவது பார்த்தோம் அகம்புறம் என்ற பொருள் மரவும் இரண்டாவது பண்பு பார்த்தோம் ஒரு துறை பொருளை ஒரு பாடலில் கூறுவது மூன்றாவது இயற்கை வர்ணனைகளை அதிகம் கொண்டிருப்பது ஒரு பாடலின் உதவியோடு பார்த்தோம் அடுத்த பண்பு முதல் கரு உரி என்பவை முக்கியம் பெற்றிருத்தல் அதாவது அகத்தினை பாடல்களுக்கு தான் இது உரியது முதல் கரு உரி என்பவை முக்கியத்துவம் பெற்றிருப்பது சங்க இலக்கியத்தினுடைய அடுத்த பண்பு ஆகும் முதல் என்பது நிலமும் பொழுதும் எந்த நிலத்தில் எந்த நேரத்தில் இந்த சம்பவம் நடக்கிறது இப்போ குறிஞ்சி என்றால் அந்த நிலத்துக்குரிய ஒழுக்கம் புணர்தல் அது நள்ளிரவில் நடக்கும் மருதம் என்றால் அந்த நிலத்துக்குரிய ஒழுக்கம் ஊடல் பரத்த இடம் சென்ற கணவன் திரும்பி வருகின்ற போது மனைவி கொள்ளுகின்ற கோபம் அவன் இரவு சென்று காலையில் சரி திரும்பி வருவான் அப்போ அதிகாலையில் அந்த ஒழுக்கம் நடக்கும் அப்போ எந்த நிலத்துக்கு எந்த பொழுது என்பவற்றை முதல் என்றது சொல்லுவார் கருப்பொருள் அந்த நிலத்திலே இருக்கிற விடயங்கள் என்னென்ன விடயங்கள் இருக்கின்றன என்பவற்றை கொண்டு உரிப்பொருள் ஒழுக்கம் அந்த நிலத்துக்குரிய ஒழுக்கம் சித்திரிக்கப்படும் அப்போ தொழு ஆப்பிய சொல்வார் முதல் கரு உரிய மூன்று மூன்றில் மூ மூன்றும் முறை சிறந்தனவே அதாவது ஒன்றை விட ஒன்று சிறந்தன முதலை விட கரு முக்கியமானது கருவை விட உரி முக்கியமானது ஒழுக்கம் ஆகவே அகத்தினை பாடல்களுடைய முக்கியமாக உயிராக ஒழுக்கம் இருக்க முதலும் கருவும் அதனை விளக்க துணை செய்யும் இங்கே பார்ப்போம் இது உங்கள் பாடல் பகுதி பாடப்பகுதியில் இருக்கிற பாடல் தான் பூவோடு புரையும் கண்ணும் பூவை போன்ற கண்கள் வீயன உரல்வன பெய்திய தோல் மூங்கிலை போல வலுவலப்போடு இருக்கின்ற தோல் புரையன மதிமய குறும் நுதல் சந்திரனம் என்று சொல்லி மற்றவர்களுடைய மனதை மயக்குகின்ற நெட்டி நன்றும் நல்லமென் வாலி தோழி எல்லாம் ஒரு காலத்தில் நன்றாக அழகாகத்தான் இருந்தன அல்களும் தயங்கு திரை பொருத இரவு தோ பொழுதெல்லாம் அலை அலை மோதப்பட்ட தாளை வெண்பு தாளை மரத்தினது வெண்மையான பூக்கள் குறுகென மலரும் பெருந்துறை விரிநீர் சேர்ப்பனோடு நகாவுங்க மலையாலே மோதப்படுகின்ற தாளையினுடைய வெண்மையான பூக்கள் குறுகு நேரையை போல பூத்திருக்கின்ற பெருந்துறை விரிநீர் சேர்ப்பன் எங்களுடைய தலைவனோடு சேர்ந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்க முன்னர் தான் இவையெல்லாம் அழகாக இருந்தன என்று பாட சொல்லப்படுகிறது நாங்கள் விடியத்துக்கு வருவோம் இங்கே கருப்பொருட்கள் அவை இது நெய்தல் நிலத்துக்குரிய பாடல் நெய்தல் நிலத்துக்குரிய தாழை மரம் கடற்கரையில் நிற்கின்ற தாழை மரங்கள் அடுத்து அங்கே இருக்கின்ற குறுகு அதாவது நேரைகள் என்பன கருப்பொருட்களாக படுகின்றன அந்த நிலத்துக்குரிய சேர்ப்பெண் தலைவனாகிய சேர்ப்பெண் சொல்லப்படுகின்றான் ஆகவே முதல் கரு உரி என்பன பாடல்களில் முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்கின்றன இந்த நாள் நேரை தாளம் பூ என்பவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு இது தாளை மலர்களை 
மற்றவர்கள் க நேரம் என்று கருதியதால் கடவுளுக்கோ அல்லது தேவைக்கோ பறித்து செல்லவில்லை அதுபோல் என்னுடைய அழகம் இப்படி வீணாக போகிறது என்று சொல்வதாக மற்ற தலைவனுக்கு பயன்படாமல் வீணாக கழிய போகிறது என்று சொல்வதாக இந்த பாடல் இருக்குது அப்போ இங்கே முதல் கரு உரி என்பவை இருப்பதை நாங்கள் பார்த்தோம் இப்போ நான்கா நான்காவது இலக்கிய பண்பும் முதல் கரு உரி என்பவற்றை விசேடமாக கொண்டிருத்தல் அடுத்த பண்பும் சுட்டி ஒருவர் பெயர் குழப்பராமை புறத்தின இலக்கியங்களில் மன்னர்கள் கொடை போர் வீரம் போன்றவரை சொல்வதால் புலவர் மன்னனுக்கு முன்னாலே அவனை பார்த்து இந்த மன்னன் இத்தகைய வீரத்தை உடையவன் இவ்வாறு கொடை செய்வான் ஒரு நாள் செல்லலாம் இரு நாள் செல்லலாம் பல நாள் பழகி பலரோடு செல்லினும் தலைநாட் போன்ற விருப்பினன் மாதம் அதிகமான கொடை பெருங்காலம் நீடித்தனும் நீடித்தாயினும் அது ஜானைதன் கோட்டுடை வைத்த கவலம் போல கடைசி நிச்சயம் கிடைப்பது கையகத்தாது அது பொய்யாகாது என்று அவையார் பாடும்போது அதிகமாக இந்த பேரையும் சேர்த்து பாடும் பேகனை பாடுகின்ற போது பேகனுடைய பேரே சொல்வேன் பாரியை பாடுகின்ற போது பாரி பாரி என்று பலவேற்றி ஒருவர் புகழ்வர் சென்னாப்புலவர் பாரி ஒருவனும் அல்லன் மாரியும் உண்டுகோல் உலகு புறப்பதுவே பாரி என்று எல்லாரும் ஒரு பாரி என்ற மன்னன் ஒரு தினத்தான் புகழ்கிறார்கள் இந்த உலகத்துக்காக பாரி மட்டுமல்ல மாரி மலையும் இருக்கிறது என்று சொல்லி அதோடு ஒப்பிட்டு மன்னனுடைய புகழை சொல்லுவோம் இங்கே பெயர் வருகிறது ஆனால் அகத்தினை பாடல்களில் பெயர் இடம்பெறுவதில்லை ஏனென்றால் இப்போ பாரி எப்படி பாடினா இன்றைக்கு நாங்கள் ரெண்டாயிரம் பேசம் கழித்து அதுக்கு பின்னரும் பாரியனுடைய பெருமையை சொல்கிறோம் அது பெருமை ஆனால் இங்கே அகத்துணையிலே இப்போ குறிஞ்சி நிலத்தில் இன்னாரும் இன்னாரும் இந்த இடத்துல தனிமையிலே இருந்து சந்தோஷமாக இருந்தார்கள் என்று பாடினால் பெயரை சொன்னால் அதை அந்த குடும்பத்துக்கு சந்ததி சந்ததியாக இழுக்கு ஏற்படும் ஆகவே இங்கு பெயர் சொல்லுகிற மரபு இல்லை பெயரை குறிப்பாக புலப்படுத்தினாலே கொண்டு சென்று புறத்தினையில் போட்டார்கள் என்பதை நெடுநெல் வாடை பார்த்தோம் அங்கே இருந்த இடம் ஒரே ஒரு விடைய வேம்புதலை யாத்த நோங்கால் இருக்கும் வேப்ப மாலை அணிந்த வேற்படையை கொண்டவன் என்ற மட்டும்தான் இருக்கிறார் அது பெயரை சொல்லவில்லை இது இந்த குறியீடு பாண்டியனுக்குரியது ஒரு காரனுடைய இலக்கம் சொன்ன மாதிரி அல்லது ஒரு மோட்டர்சைக்கிளினுடைய இலக்கத்தை சொன்ன மாதிரி இது வேறு தான் குறிக்கிறது என்று சொல்லி கொண்டு போய் புறத்தனையில் போட்டார்கள் பெயர் சொல்லக்கூடாது என்பது சங்க அகத்தினை பாடல்களில் மிக உருக்கமாக கடைபிடிக்கப்பட்ட பண்பு சரி எங்களுடைய பாடப்பகுதிகளில் இருக்கிற அகத்தினை பாடல்களில் இருக்கிறதா என்று பார்த்தால் இங்கே பாருங்கள் இளமை பேரர் வளம் நசை சென்றோம் என்னுடைய இளமை ப எங்களுடைய இளமை பருவத்தை சிந்திக்காமல் வளம் நசை சென்றவர் சென்றவர் என்று தான் இருக்கிறதே தவிர சென்ற காவிலனோ கோவலனோ என்ன அந்த பெயர் இல்லை சென்றவர் ரெண்டு மட்டும்தான் இருக்கிற பெயர் இல்லை கன்றுதன் பயமுலை மாந்த திணை அங்கால தொடர்ந்து போகிறது திணைப்படி உண்ணும் பெருங்கண் நாத நாட திணை கதிரை பஞ்சான உண்ணுகிற நாட்டின் தலைவனை என்று தான் இருக்கிறது தவிர பெயர் இல்லை பூவோடு புரையும் கண்ணும் விரிநீ சேர்ப்பனோடு நகாவுங்க இந்த நீண்ட கடல் அலைகளை கொண்டு அந்த நாட்டின் தலைவனோடு சேர்ந்து சிரிக்க முன்னர் விரிநீர் சேர்ப்பன் நாட்டின் தலைவன் என்று தான் இருக்கிறது பெயர் இல்லை ஆகவே ஐந்தாவது இலக்கிய பண்பு சங்க காலத்தினுடைய இலக்கிய பண்பு குறிப்பாக அகத்தின இலக்கியங்களுக்கு உரியது சுட்டி ஒருவர் பெயர் குள பராமை ஒருவருடைய பெயரை சுட்டி சொல்லுகின்ற மரபு இல்லாமல் இருத்தல் ஆகும் அடுத்த பாடல் அடுத்த பண்பு சங்க இலக்கியங்களில் குறிப்பாக சில விடயங்களை சொல்வதற்காக நேரடியாக சொல்லாமல் குறிப்பாக சொல்வதற்காக சில உத்திகளை வைத்திருந்தார் முக்கியமாக இந்த தலைவனை திருமணத்துக்கு தூண்ட வேண்டும் அப்போ தோ தோழியான அதன் இப்போ அது அவர்களுக்கு தான் அந்த பொறுப்பு இருக்கிறது நீ இப்படி இரவிலே களவாக வந்து வந்து போகிற நீ கட்டாயம் திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று நேரே சொல்ல மாட்டான் குறிப்பாக இயற்கை பொருட்களை காட்டி இப்படி இப்படி இந்த விலங்குகள் இருக்கின்றன என்று சொல்வதன் மூலம் அதற்கு விடாக நீ உனக்கும் இப்படியான நடத்தை அவசியம் என்பது சொல்லப்படும் அப்படி குறிப்பாக சொல்ல இரண்டு அணிகளை பயன்படுத்தினார்கள் ஒன்று உள்ளுரை ஓமை இரண்டு இறைச்சி பொருள் இரண்டுக்கும் இடையில மிக குறுகிய வேறுபாடு தான் இருப்பதால் இதை அதா அதாகவும் இறைச்சியை உள்ளுறவமையாகவும் மயங்குகின்ற வழக்கங்களும் சில இடங்களில் இருக்கின்றன அப்போ முதல்ல நாங்கள் உள்ளுரைய வேண்டால் என்னென்று பார்ப்போம் உள்ளுறுத்து இதனோடு ஒத்து பொருள் முடியேன சொல்லுவது உள்ளுறவம் ஒரு இயற்கை காட்சியை சொல்லி இதுக்குள்ளே ஒரு விடியம் இருக்குது இதே நீ அந்த இதோடு சேர்த்து அதாவது இந்த பாட்டில் சொல்ல வந்த தலைவனுக்குரிய அறிவுரையோ தலைவிக்குரிய அறிவுரையோடு சேர்த்து பொருள் கல்க என்று சொல்வது உள்ளுரை ஓம் இங்கே பாருங்கள் ஒரு பாடல் புதிதாக ஒரு பாடல் வாழ்ந்து கொள்ளட்டு மாதிரிதுக்காக இங்கே போட்டிருக்கேன் புரிந்தொகை பாடல் தலைவன் பெறத்தை வீட்டுக்கு அடிக்கடி சென்று வருகிறான் இது தலைவிக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்துகிறார் இதனால் 
தலைவி என்ன செய்கிறாள் பரத்தையை பற்றி கூடாமல் சில விடயங்களை தன்னுடைய உறவினரிடத்திலே அவளை கேலியாக சில விடயங்களை சொல்லிவிடுது இந்த விடயம் பரத்தையின் காது கட்டியவுடன் அவள் குறிப்பாக சில விடயங்களை தலைவிக்கு உணர்த்துவதாக இந்த பாடல் இருக்கிறது களனி மாத்து விளைந்து ஊகு தீம்பளம் பழன வாழை கது மூரன் எம்மில் பெருமொழி கூறி தமிழ் கையும் காலும் தூக்க தூக்கும் ஆடி பாவை போல மோவன செய்யும் தன் புதல்வன் தாக்கி என்ன சொல்ல வேண்டும் பிறகு தலைவிக்கு அதாவது தலைவனுடைய மனைவிக்கு சில விடயங்களை பிறத்தை சொல்ல வேண்டும் அப்போ ஒரு இயற்கை காட்சி ஒன்று சொல்லுகிறாள் இது மருத நிலத்துக்குரிய ஊடல் ஒழுக்கம் பிறத்தையும் கூட்டாக இருக்கிறது மருத நிலத்துக்குரிய விடயங்களை எடுக்கிறார் களனி மாத்து களனி வயல்களே மாண்ட மாமரம் மாமரத்தில் கல கருப்பொருக்களும் பார்த்து கொள்ளலாம் வயல்களிலே மாமரம் நிற்கிறது அதில் விளைந்து உகுத்தியும் பழம் நன்றாக பழுத்து கீழே விழுகிற அந்த மாம்பழத்தை பழன வாழை அந்த வயலில் இருக்கிற வாழை மீன்கள் கதுவும் உண்ணும் மாமரத்திலே நன்றாக பழுத்த மாம்பழத்தை அங்கே இருக்கின்ற வாழை மீன்கள் உண்ணுகின்ற ஊரன் ஊரின் தலைவன் தான் இவன் எம்மில் பொரி பெருமொழி கூறி எங்கட வீட்டை வந்தால் வீர வார்த்தைகள் பேசுவான் ஏன்னா வீட்டை வருது இருக்கும் எல்லாரும் என்ன வைப்பாயம் மனைவியெல்லாம் நான் வெள்ளெண்ணம் முதல் எண்ணி என்று நிற்பார் ஒவ்வொருக்கும் என பயம் இல்லை என்று பெரிய வீர வார்த்தைகள் பேசுவான் தம்மில் ஆனால் அங்கே தண்டை விட்ட போனால் கையும் காலும் தூக்க தூக்கும் ஆடி பாவை போல கண்ணாடிக்கு முன்னால் போய் நின்று நீங்கள் கையை தூக்கினால் அந்த உருவம் கையை தூக்கும் காலை தூக்கினால் அந்த உருவம் காலை தூக்கும் அப்போ கண்ணாடிக்கு முன்னால் நிற்கிற ஒரு பொம்மை என்ன என்ன செய்கிறதோ அதையே அந்த கண்ணாடியில் இருக்கிற உருவமும் செய்வது போல் கையும் காலும் தூக்க தூக்கும் ஆடி பா பாவை போல் அந்த பொம்மையை போல் தன் புதல்வன் தாய்க்கு தன்னுடைய மகனை பெற்றதாய் அந்த உரிமை வருகிறது பரத்தைக்கு சிறப்பான உரிமை எதுவும் கிடையாது இங்கே தலைவிக்கு உரிமை இருக்கிறது அந்த அவனுடைய மகனை பெற்ற தாய் அவனுக்கு அந்த தாய்க்கு மோவனை செய்யும் அவள் என்ன சொல்கிறாளோ அதைத்தான் செய்வான் இங்கே வந்து வீர வார்த்தையெல்லாம் செல் சொல்லுவான் அங்கே போனால் தலைவிய என்ன சொல்கிறா இரண்டாக இருப்பான் நில்லாண்டா நிற்பான் வாயை மூடி கொண்டிருந்தால் அப்படியே மூடி கொண்டு இருப்பான் என்று சொல்லுவது இந்த பாடு சரி இதில் தலைவிக்கு ஒரு செய்தியும் இல்லை என்று நினைக்கலாம் அவர் அங்கே அப்படி இருக்கிறார் அவ்வளோ தான் சொல்லி இந்த அங்கே தான் வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாத விடயத்தை குறிப்பாக சொல்ல உள்ளுறை ஓமை பயன்படுகிறது பாருங்கள் இந்த வாழை மீனை பற்றி தான் சொல்கிறாள் இந்த வாழை மீன் பரத்தை தன்னை குறிப்பிடுகிறார் மாம்பழத்துக்கும் வாழை மீனுக்கும் இடையான உறவு தான் இங்கே சொல்லப்படுவது மாம்பழம் என்ன செய்கிறது பழுத்து ஓடையில் விழுகிறது அப்போது வாழை மீன் அதை உண்ணும் மாம்பழம் இதற்குரியது மாமரத்துக்குரியது இங்கே மாமரம் தலைவி அவளுக்குரியவள் இந்த தலைவன் அந்த மாம்பழம் பழத்து விழுவது போல் மிச்சதை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் இந்த தலைவன் இங்கே மாம்பழம் பழத்து கீழே விழுவது போல் இந்த தலைவன் எங்கள் வீடு தேடி வருகிறான் அந்த வாழை மீன்கள் மாம்பழத்தை உண்பது போல் நாங்கள் அவனோடு சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் வாழை மீன் மாமரத்தில் ஏறி போய் மாம்பழத்தை பறிப்பதில்லை அது தான் இருக்கின்ற நீருக்குள் வருகின்ற போது அந்த மாம்பழத்தை உண்ணுவது அதுபோல் உன் தலைவனை நாங்கள் தேடி வரவில்லை அவன் எங்களைத்தான் அவன் தான் எங்களை தேடி வருகிறான் அப்போது தான் நாங்கள் அவனை அவனோடு சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் என்று எண்ணிற்பிழை சொல்லாதே உன்னுடைய தலைவன் தான் என்னை தேடி வருகிறான் என்பதை குறிப்பாக கூற இங்கே உள்ளுறை ஓமை பயன்பட்டு இன்னொரு ஓமையும் இருக்கிறது ஓமை அணியும் சங்காலத்துக்குரிய சிறப்பான அணியும் இந்த தலைவி சொல்வதே எல்லாம் அப்படியே செய்கின்ற தலைவனுக்கு கண்ணாடி முன்னாலே நின்று கையையும் காலையும் தூக்குந்த பொம்மை ஓமையாக கூறப்பட்டிருக்கு ஓமை அணி அதாவது அது எதை செய்கிறதோ அதே எதுவும் செய்யும் அவள் எதை சொல்கிறாளோ அதே இவனும் செய்வார் இன்னொரு உள்ளுறை ஓமை ஆக நான் ஒரு இரண்டாம் பாடல் குறிஞ்சிக்குரியது கோளிலே வாழை கோள் முதிர் பெருங்குழி என்று செல்கிறது பாடல் இங்கே இல்லை நான் விடியத்தை மட்டும் சொல்கிறேன் தலைவன் திருமணம் செய்யாமல் தொடர்ந்து களவாக வந்து தலைவியை சந்தித்து விட்டு செல்கிறான் இப்போ அவனை திருமணம் செய்ய வைக்க வேண்டிய பொறுப்பு தோழிக்குரியது அவள் சில விடயங்களை சொல்லி இத்தகைய நாட்டின் தலைவனை என்று விழிக்கிறான் அவள் சொன்ன விடயம் இந்த குரங்கு இந்த மலையிலே இருக்கிற பலாப்பழத்தையும் தேனையும் குடு அருந்தி உண்டு விட்டு அருந்தி விட்டு அந்த மகிழ்ச்சியில் தனக்குரிய சந்தன மரத்தில் ஏறி செல்லாமல் கீழே பூக்கள் நிறைந்திருக்கின்ற 
ஒரு படுக்கையில் படுத்திருக்கின்றது இத்தகைய எதிர்பாராத இன்பத்தையே இந்த நாட்டின் விலங்குகள் எல்லாம் அடைகின்ற நாட்டின் தலைவனே இப்படி எதிர்பார்த்து வருகின்ற இன்பம் உனக்கு எவ்வாறு பெரிய விடயமாக இருக்கும் என்று சொல்லுகிறான் இங்கே பாருங்கள் இங்கே குரங்குன்றது அந்த தலைவனை குறிக்கிறது குரங்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அது தங்க வேண்டிய இடம் உயர்ந்த சந்தன மரம் அப்போ நீ தலைவனாகிய உனக்கு முறைய உயர்ந்த ஒழுக்கம் தலைவியை திருமணம் செய்து முறையாக இன்பம் அனுபவிக்க வேண்டியது ஆனால் குரங்கு என்ன செய்து பலாப்பழத்தையும் தேனை இனிமையான பொருட்களை உண்டு விட்டு தனக்குரிய உயர்ந்த சந்தன மரத்தில் ஏறாது கீழே பூக்கள் நிறைந்த பொருத்தம் இல்லாத பொருத்தம் இல்லாத இடத்துல படுத்திருக்கிறது அதுபோல நீ திருமணமாகிய உயர்ந்த ஒழுக்கத்தை நாடி செல்லாது கள ஒழுக்கமாகிய இந்த தாழ்ந்த ஒழுக்கத்திலே வந்து செல்கிறாய் என்பதை குறிப்பாக கூறி நீ திருமணம் செய்வதுதான் உனக்குரிய உயர்ந்த ஒழுக்கம் என்பதை சொல்ல இந்த உள்ளூர் ஐவமை பயன்பட்டேன் இப்போ இரண்டு உள்ளூர் ஐவமைகள் நாங்கள் பார்த்தோம் அது உங்களுடைய பாடப்பிறப்புக்குள்ளே உள்ளவையா இல்லை பாடப்பிறப்புக்குள்ளே இருக்கின்றன உள்ளூர் ஐவமைகள் ஆனால் அது உள்ளூரையா இரட்சியான்ற பிரச்சனையில் இருக்கிறதால நான் வெளியிலிருந்து பாடல்களை எடுத்தேன் சங்க இலக்கியத்தினுடைய அடுத்த பொருள் மேல பண்பு இறைச்சி பொருள் உள்ளுரையோடு இறைச்சி பொருள் அதுவும் குறிப்பாக பயன்படுத்தப்படும் இந்த அது உங்களோட பாடத்திட்டத்துக்குள்ளே நான் எடுக்கவில்லை ஏனென்னால் அதுக்குள்ளே சில பிரச்சனையாக இருக்கிறது என்று நான் முன்னேற சொல்லியிருக்கிறேன் உள்ளுரை ஓமைகளாக இருப்பவரே இறைச்சி பொருள் என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அது பற்றி நான் இந்த பரீட்சை வினாக்களை தெரிவு செய்கின்ற வினாக்களை தயாரிக்கின்ற பேராசிரியர் ஒருவரிடம் கேட்டேன் பெயர் சொல்ல முடியாது அப்போ அவர் சொன்னார் இப்படி அணிகள் பற்றி பிரச்சனை இருந்தால் நாங்கள் அந்த என்ன அணி என்று கேட்டு கேள்விக போட மாட்டோம் இந்த விடயத்துக்கூடாக குறிப்பாக என்னத்தை சொல்ல வருகிறார் என்பதை மட்டும்தான் கேட்போம் என்று அவர் சொன்னார் ஆகவே அந்த பாடப்பகுதிக்குள்ளே நான் பெறவில்லை இறைச்சி பொருள் என்றால் உள்ளூரை ஓமை ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி இத்தகைய தலைவனை என்று விழிக்கின்ற போது அங்கே உள்ளூரை ஓமை இருக்கு இறைச்சி பொருள் ஒரு தொடரின் ஊடாக இப்படி ஒரு சம்பவம் அங்கே நடந்தது என்று சொல்வதன் ஊடாக விடயத்தை சொல்லும் ரஜி பொருள் உங்களுக்கு முன்னிருந்த பாடத்திட்டத்திலே அல்லது அதுக்கு முதல் இருந்த பாடத்திட்டத்திலே ஒரு பகுதி வந்தது தோழி கூட்டு தோழி தலைவனுக்கு சொல்லுகிறாள் எங்களோட ஊர் பொது இடத்துல நீர்காகங்கள் ஆணும் பெண்ணும் ஒன்றாக சேர்ந்து நீராடுகின்றன அது தலைவிக்கு துன்பத்தை தருகிறது என்று அவள் சொல்லுகிறான் ஒரு காட்சி காட்டப்படுறது அவ்வளோ நம்ம அந்த இத்தகைய நாடோ அப்படி எதுவும் சொல்லாமல் ஒரு காட்சி அப்போ இதனோட அவள் சொல்ல வந்த விடயம் இந்த அது சாதாரண ஓரறிவு இறறிவுடைய இந்த நீர்காகங்களே ஆணும் பெண்ணுமாக பொது இடத்தில் ஒன்றாக திருந்தன அவற்றுக்கான உரிமை அவற்றுக்கு இருக்கிறது ஆனால் நீயும் தலைவியும் இவ்வாறு பொது இடத்திற்கு ஒன்றாக செல்ல முடியாது ஏனென்னா ஏனென்றால் உங்களுக்கு திருமணம் நடக்கவில்லை அந்த உரிமையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆகவே எங்களுக்கு திருமணம் நடக்கவில்லையே நாங்கள் இப்படி களவாகத்தான் சந்திக்க வேண்டி இருக்கிறது என்று தலைவி கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாள் என்பதை ஒரு கதையின் ஒரு சின்ன பாத்து இயற்கை சம்பவத்தினூடாக சொல்வது இறைச்சி பொருள் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு பெரிய அகனானுட்டு பாடல் இந்த பகுதி மட்டும் எடுத்திருக்கிறேன் பழந்திமில் கொன்ற புதுவலை பெறதவர் பழைய படகுகளை புதுப்பித்த புதுவலை புதிய விலையுடைய பெறதவர்கள் மீனவர்கள் இது முரண் அணி என்று சொல்வார்கள் ஒரு சிறிய மரத்தின் பெரிய பழம் எது சொற்களை சொல்வது முரண் அணி இங்கே பாருங்கள் பழைய புதிய பழந்திமில் கொன்ற புது வேலை பெறதவர் அது முறை நானி நாங்கள் விடியத்துக்கு வருவோம் அந்த புதிய வேலையுடைய மீனவர்கள் மூட்டு மணல் அடை கரை கோட்டு மீன் மூடு உயர்ந்த மணக்கரை மணல் இருக்கிற கரையிலே அடைந்த காற்றினாலே அடைந்த வந்த அடைந்த கோட்டு மீன் சுறா மீன் அது கொண்டி இறைச்சி இவர்கள் போய் மீன் பிடிக்கவில்லை காற்றுக்கு அந்த கரையிலே வந்த சுறா மீன் ஒதுங்கி இருக்கிறது அதை கொன்று அதனுடைய இறைச்சியை மனங்கமல் பார்க்கத்து பகுக்கும் மீன் பாசனை வீசுகின்ற பார்க்கம் அந்த மீனவர் சேரியிலே பகுத்து கொடுப்பார்கள் தாங்களும் உண்டு மற்றவர்களுக்கும் அந்த இறைச்சியை பகுத்து கொடுப்பார்கள் அவ்வாறு நடக்கின்ற வளங்கெழு தொண்டி என்ன இவள் நலனே வளம் பொருந்திய தொண்டி என்ற பட்டணம் போன்ற இவளுடைய அழகு அழிந்து போகாமல் பாதுகாத்துக் கொள்ளன்று மிச்ச பாடலே இருக்கு இங்கே ஒரு செய்தி வருகிறது பாருங்கள் மீனவர்கள் தாங்களா முயன்று மீன்களை பிடிக்காமல் இந்த காற்றினாலே ஒதுங்கிய சுறா மீனை எடுத்து தாமும் உண்டு விட்டு மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்குறார் என்று தலைவனுக்கு தோழி சொல்கிறார் இதன் மூலம் நீயும் முறையாக முயன்று பொருள் தேடி வந்து தலைவியை திருமணம் செய்யாமல் காற்றினாலே ஒதுங்கிய சுறா மீனை உண்பது போல் அவள் அந்த காதல் உணர்வால் உன்னோடு சேர்ந்த அவளோடு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாள் 
அப்போ அவர்கள் மீனவர்கள் மிகுதி மற்றவர்களை பங்கிட்டு கொடுக்கிறார்களே என்று யோசிக்காதீர்கள் அவர்கள் மீனுக்கு மீனை மற்றவர்களுக்கு பங்கிட்டு கொடுப்பது போல் நீயும் இந்த ஊரில் இருப்பவர்கள் எல்லோருக்கும் ஒவ்வொரு கதையை கதைப்பதற்கு விடயங்களை கொடுத்து விட்டு போகிறாய் அலர் தூற்றுதல் என்று சொல்வார்கள் தலைவியை பற்றி கூடாமல் கதைப்பதற்கு நீ ஏ காரணமாக இருக்கிறாய் என்று குறிப்பாக சொல்வது இறைச்சி பொருள் ஆகும் அப்போ நாங்கள் உள்ளுரவமை உதாரணத்தோடு பார்த்தோம் அது ஒரு பாடலையே ஓமையும் பார்த்தோம் உங்களுடைய பாடப்பகுதியில் நிறைய ஓமைகள் இருக்கின்றன அடுத்தது இறைச்சி பொருள் என்றால் என்ன என்று ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம் அடுத்த சங்க இலக்கிய பண்பு செறிவான மொழி நடையை கொண்டிருத்த செழிவான செறிவான மொழி நடை நாங்கள் இப்போது ப பயன்படுத்துகின்ற தமிழ் நன்றாக விரிவடைந்து விட்டது சங்க காலத்திலே செறிவான மொழி நடையை ச பயன்படுத்தினார்கள் நாங்கள் சோற்றை உண்டோம் என்று இப்போது சொன்னால் அவர்கள் நாம் சோறு உண்டோம் ஐ உருவை ம மறைத்து தொகையாக விடயங்களை சொல்வார் ஏன் ஏனாவது புத்தகம் அல்லது என்னுடைய புத்தகம் என்றால் அவர்கள் என் புத்தகம் என்று அந்த உடைய உருவை மறைத்து விட்டு தொகைகளாக தொடர்களாக இல்லாமல் தொகைகளாக சொன்னார் அப்படி செறிவான மொழி நடைக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் எல்லோருக்கும் தெரிந்த பாட்டு கொங்குதேர் வாழ்க்கை அஞ்சுரை தும்பி நக்கி அந்த சிவபெருமானுக்கு விடியங்களை சொன்ன விடி பாட்டு கொங்குதேர் வாழ்க்கை அஞ்சுரை தும்பி இங்கே பாருங்கள் எவ்வாறு செறிவு படுத்தியிருக்கார் என்று கொங்கு வேண்டா பூந்துணர் பூக்கள்ளே இருக்கிற மகரந்த பொடிகளை தேர் ஆராய்ந்து பார்க்கின்ற வாழ்க்கை அம்சரை அழகிய சிறகு தும்பி இந்த பாட்டு வரியை நாங்கள் இப்போது எழுதுகிறது என்றால் எப்படி எழுதுவோம் கொங்கு தேர் கொங்கினை தேருகின்ற அதை அவர் கொங்கு தேர் என்ற வாழ்க்கை அம்சரை தும்பி இப்போ நாங்கள் எழுதுறன்றால் வாழ்க்கையை உடைய அழகாகிய சிறகினை கொண்ட தும்பியே பூந்துணர்களை ஆராய்கின்ற வாழ்க்கையை உடைய அழகாகி அழகிய சிறகுகளை கொண்ட தும்பிய என்று நாங்கள் எழுதுவதை அவர்கள் செறிவாகி கொங்கு தேர் வாழ்க்கை அம்சரை தும்பி என்று நான்கு சொற்களிலே சொல்லிய விடயங்களை பார்க்கின்றோம் இவ்வாறு சங்க இலக்கிய பண்புகள் இருக்கின்றன மாணவர்களே அடுத்து நாங்கள் வினாக்களுக்கு செல்வோம் சங்க இலக்கியங்களை பார்த்தோம் அவற்றினுடைய பண்புகளை உதாரணங்களோடு பார்த்தோம் இனி நாங்கள் வினாக்களுக்கு செல்வோம் முதலாவது வினா சங்க காலத்தை இயற்கை நிறை காலம் என்பது பொருத்தமோ என ஆராய் ஆராய்கம் கடந்த வருடம் வந்தது சங்கமறிவ காலத்தை இயற்கை நிறை காலம் என்ற கூற்றின் பொருத்தப்பாட்டை ஆராய சொல்லி நான் எடுத்த வினா சங்க காலத்தை இயற்கை நிறை காலம் என்று கூறுவது பொருத்தமா அவ்வாறென்றால் இயற்கை நிறை காலம் என்று கூறியவர் பேராசிரியர் ஆவண வேலு பிள்ளை தமது தமிழ் இலக்கியத்தில் காலமும் கருத்தும் என்ற நூலில் அவர் இயற்கை நிறை காலம் அறநறி காலம் பக்தி நறி காலம் தத்துவ நறி காலம் என்று தான் கால பகுதிகளை வகைப்படுத்துகிறார் இந்த வகை சங்க காலத்தை இயற்கை நறை காலம் என்று கூறினார் அப்போ பொருத்தம் ஆண்டு ஆராய பொரு பொருத்தம் என்று சொல்லலாம் பொருத்தம் இல்லை என்றால் இல்லையென்று சொல்லலாம் நான் பொருத்தம் என்பதற்கான ஆராய்க என்று சொல்லி சொன்னால் தேண்டு கருத்துக்களையும் சொல்லலாம் பொருத்தம் என்பதற்கான விடயங்களைத்தான் நான் கொண்டு வந்திருக்கின்றேன் முதலாவது மக்கள் இயற்கையோடு ஒட்டிய வாழ் வாழ்ந்தார்கள் புலவர்களும் அதற்கு ஏற்ப இலக்கியத்தை ஆக்கினர் சங்க காலத்தில் மக்கள் இயற்கை தங்களுடைய வாழ்கின்ற சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இயற்கையோடு ஒட்டு தான் ஒட்டி தான் வாழ்ந்தார்கள் மக்களிடத்தில் எது மேலோங்கி நிற்கிறதோ அதைத்தான் புலவர்கள் பாடல்களாக ஆக்குவார்கள் ஆகவே அந்த இயற்கை வாழ்க்கையை பாடல்களாக்கினார்கள் நிலத்தை இயற்கைக்கு ஏற்ப ஐந்து வகையாக வகுத்தார் மலை மலை சார்ந்த இடமும் குறிஞ்சி காடும் காடு சார்ந்த இடமும் இல்லை இவ்வாறு ஐந்து வகையாக இயற்கை அவர்கள் வாழுகின்ற இயற்கைக்கு ஏற்ப வகுத்தார்கள் வகுத்து போட்டு அந்த ஐந்து இருக்கும் அக புற ஒழுக்கங்களை பார்த்தார் அப்படி அக ஒழுக்கங்களை சொல்லுகின்ற போது மரங்களின் பெயரில் ஒழுக்கங்களை வாழ்த்தார் பாருங்கள் இயற்கை பொருள் முக்கியத்துவம் ம இயற்கையில் நிற்கிற மரத்தின் பெயரில் தான் ஒழுக்கத்தை சொன்னார்கள் குறிஞ்சி முல்லை நெய்தல் பாலை மருதம் என்று மரங்களின் பெயரால் தான் அகத்தனை இலக்கியங்களை வகுத்தார் அகத்தனை ஒழுக்கங்களை வகுத்தார் புறத்தனை ஒழுக்கம் பார்க்குன்ற போது அந்த மரங்களில் இருக்கிற பூக்களின் அடிப்படையிலே வெட்சி வஞ்சி உளிஞை தும்பை வாகை என்று பூக்களின் பெயர்களிலே ஒழுக்கங்களை பெயரிட்டார் பாருங்கள் அப்போ இயற்கையில் இருக்கிற மரமோ அல்லது பூக்களையோ வைத்து கொண்டு தான் அந்த இலக்கியங்களில் ப பெயர் ஒழுக்கங்களை பெயரிடுகிறது மக்கள் அந்த இயற்கையோடு ஒட்டிய வாழ்க்கையை வழிபடுத்துகிறது இது முதலாவது விடையும் ரெண்டாவது பாடல்களில் இயற்கை வர்ணனைகளே அதிகம் இடம் பெற்றவை நாங்கள் இப்போ அவர் அகத்து அகநானூற்றி பாட்டு பார்த்தனா அன்னைக்குன்னு பன்னிரெண்டு பதிமூன்று வரிகளை கொண்ட அந்த பாடலில் 
மூன்று அடிகள் மட்டும்தான் தான் சொல்ல வந்த விடயத்தை சொல்லுகிறதா ஏனி அடிகள் முழுவதும் அந்த இயற்கையில் இருக்கிற விடயங்களை தான் சொல்லுகிறது அப்போ சிறிய பாடல்களில் இயற்கை குறுந்தக பாடல்கள் ஒரு அடி இரு அடிகளில் அந்த வர்ணனை இருக்கும் மகநானத்தில் சற்று விரிவாக இருந்தது பின்னர் ஆற்றுப்படை இலக்கியங்களில் போய்க்கு அந்த இயற்கை வர்ணனை உச்ச நிலை அடையும் ஒவ்வொரு நிலத்தையும் அந்த பொருள் தேடி அவர்கள் கடந்து போகின்ற போது அந்த நிலத்துக்குரிய தாவரங்கள் பறவைகள் விலங்குகள் என்பவற்றோடு அங்கே இருக்கிற மக்கள் அவர்களுக்கே சிறப்பாக உரிய உணவு வகை அவர்களுக்குரிய தொழில் முதலிய எல்லா விடயங்களையும் ஆற்றுப்படை இலக்கியங்களில் விரிவாக வர்ணித்தார்கள் அப்போ இரண்டாவது பாடல்களில் இயற்கை வர்ணனம் அதிகம் இடம்பெறுவதால் இந்த காலத்தை இயற்கை நெறி காலம் என்று கூறுவது பொருந்தும் அடுத்தது முதல் கரு உரி கோட்பாடு அவ்வன் நிலத்துக்கு ஏற்ப தனித்தனியான கருப்பொருட்கள் அந்த இயற்கை வர்ண வர்ணனைன்ற இயற்கை நெறியின்ற முக்கியத்துவத்தை அவர்கள் அந்த முதல் கரு உரி கோட்பாடும் எடுத்து காட்டுகிறது பாருங்கள் ஒவ்வொரு நிலத்துக்கும் வேணால் தனியான கருப்பொருட்கள் கூறப்பட்டன உதாரணமாக நாங்கள் குறிஞ்சி எடுத்தா கிளி மயில் புலி கரடி யானை சிங்கம் சந்தனம் தேக்கு மூங்கில் வேங்கு பறவைகள் விலங்குகள் மரங்கள் என்று ஒவ்வொரு நிலத்துக்கு மேல தனியான கருப்பொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன அடுத்த நாலாவது வெளிப்படையாக கூற முடியாத விடயங்களை இயற்கை பொருட்களை குறியீடாக பயன்படுத்தி கூறினார் நாங்கள் இப்போ இரண்டு அணிகள் உதாரணங்களோட பார்த்தோம் உள்ளூர் ஆய்வோமே இறைச்சி அங்கே அந்த நிலத்தில் இருக்கிற பறவையோ அல்லது விலங்கினுடைய செயற்பாட்டையோ கூறி அதனூடாக சில உடைய ஒழுக்கங்களை கூறினார் இவ்வாறு தாம் குறிப்பாக கூறுவதற்கும் கூட இயற்கை பொருட்களையே அவர்கள் எடுத்து பயன்படுத்துவதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அடுத்தது இயற்கைக்கு உதவிய செயல்கள் இலக்கியங்களில் போற்றப்பட்டன மக்கள் இயற்கையோடு வாழ்ந்தார்கள் இயற்கையை மிக நுணுக்கமாக அவதானித்தார்கள் அப்படி அவதானித்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வருகின்ற போது அந்த இயற்கை பொருட்களுக்கு உதவுவது மிக புகழ்ந்து போற்றப்பட்டது உதாரணமாக முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தோம் பாரி முல்லைக்கு தேர் கொடுத்த செயல் பல பாடல்களே பா போடப்பட்டது பேகன் மயிலுக்கு போர்வை கொடுத்தோமே மயிலுக்கு போர்வை கொடுத்த செயல் பல பாடல்களே புகழ்ந்து பாடப்பட்டது ஆகவே இயற்கையோடு ஒட்டி வாழ்ந்தார்கள் இயற்கைக்கு யாராவது உதவி செய்தால் அதையும் போட்டினார்கள் ஆகவே அந்த காலத்தை இயற்கை நெறி காலம் என்பது பொருத்தமானதாகும் ஐந்தாவது விடயம் அதுக்கான இயற்கனரி காலம் என்பதற்கான ஐந்தாவது விடயம் நூல்களின் பெயர்கள் இயற்கை பொருட்களின் பெயரில் அமைந்தமை நூல்கள் இருக்குது பெயர்களை கூட இயற்கை பொருட்கள் இப்போ நாங்கள் சங்கமறிவிய காலத்தில் பார்த்தோம் அக அற ஒழுக்கம் சீர்கட்டு போய் இருக்கிறது சமூகம் நோய்வாய்ப்பட்டு போய் இருக்கிறது ஆகவே மருந்து பொருட்களின் பெயர்களில் நூல்களை வைத்தார்கள் திரிகடுகம் சிறு பஞ்ச மூலம் ஏலாதி இவ்வாறு மருந்து பொருட்கள் என்ற பெயர்களில் நூல்களுக்கு பெயர் வைத்தார் இவர்கள் இயற்கையில் கொண்ட ஈடுபாட்டால் இயற்கையில் இருக்கிற விடயங்களின் பெயர்களில் நூல்களை பெயரிட்டார்கள் குறிஞ்சி பாட்டு குறிஞ்சி மரம் முல்லைப்பாட்டு முல்லை மரத்தை குறிப்பிட்டார் மலைப்பாடு கடாம் மலை அந்த பகுதியில் இருக்க மலையை வைத்து கொண்டு சொல்லப்படுகிறது இவ்வாறு நூல்களின் பெயர்கள் கூட இயற்கை பொருட்களின் பெயரில் இருப்பது இந்த காலம் இயற்கைக்கு முக்கியத்துவம் பெற்றிருப்பதை இயற்கனரி காலம் என்பதுக்கு பொருத்தமாக இருப்பதை ஒரு ஆதாரமாக அடுத்து புலவர்களின் பெயர்களை கூட இயற்கையுடன் தொடர்பு படுத்தி கொண்டோம் இதை புலவர்கள் பெயர் வைத்தார்களா அல்லது புலவர்கள் என்ற பெயர் இல்லாததால் அந்த பாடல்களில் இடம்பெற்ற அடிகளை கொண்டு வைத்தார்களா என்பது கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது பெயர் கிடைக்கவில்லை ஆகவே அந்த புலவருடைய பாடலில் இருந்து ஒரு அடியை எடுத்து வைத்தார்கள் அப்படி அந்த அடியை தெரிவு செய்கின்ற போதும் இயற்கை பொருட்களின் பெயர்களிலே அந்த பெயர்கள் இருக்கின்றன செம்புல பெயல் நீரார் செம்புல பெயர் அதாவது மண்ணிலே விழுந்த சிவந்த நீர் போல இது என்று பாடினபடியால் அவருக்கு செம்புல பெயல் நீரார் என்று பெயர் அணிலாரும் முன் மூன்றிலார் அணிலாடும் மூன்றிலார் கணவன் போருக்கு சென்று விட்டான் மனைவி வீட்டிலே தனியாக இருக்கின்றாள் முற்றத்தில் இரண்டு அணி அணில்கள் ஓடி பிடித்து விளையாடுகின்றன அதை பார்த்து அவள் கவலைப்படுகின்றாள் அணிலாடும் மூன்றில் என்ற அந்த புலவர் ஒரு தொடரை வைத்தார் அவருக்கு பெயர் தெரியாத ஆகவே அணிலாடும் மூன்றிலார் என்று ஒரு பெயர் காக்கை பாடினியா தேய்புரி பழங்கயிறனர் இரண்டு யானை கா தலைவன் பொரு போகிறதா இல்லையா என்று கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான் பொருள் இல்லாத நிலை அவனை ஒரு பக்கம் இழுக்கிறது தலைவின் பாசம் மற்ற பக்கம் இழுக்கிறது இரண்டு யானைகளுக்கு இடையில் அகப்பட்ட கயிறு புரி தேய்வது போல இவனுடைய மனமும் கஷ்டப்படுகிறது என்றது தேய் புரி பழங்கயிறு போல என்று ஒரு ஓமை வைத்தார் அந்த புலவர் பேர் தேய் புரி பழங்கயிறனர் இவ்வாறு இந்த ஆறு விடயங்களையும் சொல்லி 
நீங்கள் இந்த இயற்கை முக்கியத்துவம் பெற்றிருப்பதால் சங்க காலத்தை இயற்கை நெறி காலம் என்றுவது பொருத்தம் என குறிப்பிட வேண்டும் அடுத்து சங்க கால அகப்பொருள் மரபு விளக்கு என்ற ஒரு வினா வரலாம் அதுக்கு நாங்கள் முதலிலே காதல் அகப்பொருள் என்ற அகமண்டாயின காதல் ஆகவே அகப்பொருள் மரபு காதல் ஒழுக்கத்தோடு தொடர்புடையது அதை எழுத வேண்டும் இரண்டாவது ஐம்பின் ஐந்தினைகள் என்னென்ன நிலத்துக்கு என்னென்ன அகத்தினை ஒழுக்கம் இருக்கிறது என்று சொல்ல வேண்டும் ஆனால் பலர் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் அந்த ஐம்பின் ஐந்தினைகளே பந்தி பந்தியாக எழுதுகிறார்கள் அது ஒரு விடயம் மட்டும்தான் அகப்பொருள் மரவிலே ஒரு விடயம்தான் ஐம்பின் ஐந்தினை இதையே பக்கம் பக்கமாக எழுதிவிட்டு ஏனைய விடயங்களை தவற விடுகிறார் ஆகவே ஒரு பந்தியில் சுருக்கமாக குறிஞ்சி நிலம் அங்கே அவர்களுடைய தொழில் திணைப்புனம் காத்தல் வேட்டியாடுதல் தலைவலின் தலைவியும் தனிமையிலே சந்தித்து மாழ்வது மாழ்கின்ற புனர்தல் ஒழுக்கம் குறிஞ்சி நிலத்துக்குரியது இவ்வாறு ஏனைய விடயம் சுருக்கமாக கூற வேண்டும் பக்கம் பக்கமாக எழுதி ஏனைய விடயங்களை விட்டு விட்டுவிடக்கூடாது அடுத்தது கைக்கிளை பெருந்தினை அதில் ஒரு காணாமல் அதிகமாக இருக்கிறது கைக்கிளை பெருந்தினை ப ஒழுக்கங்கள் விளக்கப்பட வேண்டும் அடுத்த முதல் கரு உரிய முன்னரும் பார்த்தோம் அகப்பொருள் மரவும் முதல் கரு உரி இது மிகவும் அகப்பத்தின இலக்கியங்களில் மிகவும் முக்கியமானது அந்தந்த நிலத்துக்குரிய கருப்பொருட்களை பயன்படுத்தி உரிப்பொருள் வெளிப்படுத்தப்படும் என்பது சொல்லப்பட வேண்டும் அடுத்தது சுட்டி ஒருவர் பெயர் குழப்பெறாத தன்மை இங்கே சுட்டி பெயர் சொல்கிற மரவில்லை தச்சையில் குறியீடாக சுட்டினா கூட கொண்டு சென்று புறத்தினையிலே போட்டு விடுவார்கள் என்பதற்கு நெடுநெல் வாட உதாரணம் அதை சொல்ல வேண்டும் முன்னர் நாங்கள் இருக்கிற உதாரணங்களோடு இந்த விடயங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் உள்ளூர ஓமை இறைச்சி பொருள் குறிப்பாக விடயங்களை சொல்வதற்கு இந்த இரண்டு அணிகளையும் பயன்படுத்தினார்கள் இது அகத்தினையிலே இருக்கிறார் அடுத்து அகத்தினை தொடர்பான வாழ்வியல் அம்சங்களை வெளிப்படுத்த அந்த காலத்தில் அந்த கால மக்களினுடைய அகத்தின வாழ்க்கை எவ்வாறு இருந்தது என்பதை இந்த இலக்கியங்கள் காட்டுகின்றன ரெண்டு வகையான திருமுறை திருமண முறைகள் இருந்தன புலிப்பல் கோத்த புலம்பு மணி தாலி என்று ஒரு தலைவியை பற்றி சொல்லப்படுகிறது அதிலிருந்து தாலி கட்டுகிற வழக்கம் அந்த காலத்தில் இருந்தன்றதை ஒரு பாடல் சொல்லுகிறது இன்னொரு பாடல் சொல்லுகிறது இந்த தலைவன் தலைவி ஆகியோருக்கு புனித நதிகளில் இருந்து கொண்டு வந்த நீரை முதலிலே ஆண்மகனை பெற்ற முதுப்பண்டிர் ஒரு ஏழு பேர் நின்று அந்த புனித நதிகளின் நீரை அவர்கள் மேலே தெளித்து மகிழ்ச்சியாக வாழ்வீர்களாக என்று வாழ்த்தினர் வாழ்த்தி முடிந்ததும் அங்கே வந்திருந்த அனைவருக்கும் உளுந்தும் போட்டு கலந்த புக்கை என்ற உணவை அங்கே கொடுத்தார் இவ்வாறு தாலி காட்டாமல் புனித நதி நீரை தெளிப்பதோடு அங்கே உணவை கலந்து பங்கிடுவதோடு திருமண சடங்கு முடிவதை இன்னொரு பாடல் காட்டும் தோழி அந்த பாத்திரத்தின் முக்கியத்துவம் தலைவன் தலைவி ஆகியோர் சந்திக்கின்ற போது அவர்களுடைய காதலை புரிந்து கொண்டு தனியை சந்திப்பதற்கு உதவுவது குறித்த காலத்தில் திருமணம் செய்யுமாறு தலைவனை தூண்டுவது வீட்டாருக்கு அதை தெரியப்படுத்துவது வீட்டிலே இப்ப சிறைப்படுத்தப்படுகின்ற போது அவர் வந்து செல்வதற்கான வழிவகைகளை அவகுப்பது என்று தோழி பல முக்கியத்துவங்களை பெறுகிறார் இவ்வாறு பல வாழ்வியல் அம்சங்களையும் எங்களுக்கு சங்க கால அகப்பொருள் மரபு எடுத்து காட்டுகிறது என்று இந்த ஏழு விடயங்களையும் எழுத வேண்டும் கவனத்தில் உள்ள வேண்டியது இந்த அன்பின் ஐந்தினைகளை பெரிய பந்திகளாக விளக்காமல் சுருக்கமாக இன்னதுக்கு இந்த ஒரு ஒழுக்கத்தை விளக்கிவிட்டு ஏனையவற்றுக்கு இன்னென்ன ஒழுக்கம் இருக்கிறது என்று குறிப்பாக எழுதினால் போதுமானது என்னென்னு அது ஒன்று அல்ல இரண்டு புள்ளிகளுக்குரிய பல விடயங்களில் ஒரு ஒரு விடயம் மட்டுமே அடுத்து நாங்கள் புறத்தினை இலக்கிய பொருள் மரபுக்கு செல்வோம் முதலாவது அங்கு எவ்வாறு காதலை சொன்னோமோ அதுபோல் இங்கே போர் வீரம் கொடை சிறப்பு முதலியவற்றோடு தொடர்புடைய பாடல்கள் தான் புறத்தினை பாடல்களுக்கு உரியன அடுத்த ரெண்டாவது வட்சி வஞ்சி உளிஞை தும்பை ஆகிய ஒழுக்கங்கள் விளக்கப்பட வேண்டும் அதுக்கு மேலதிகமாக வாகை ஆகியனவும் மேலதிகமாக காஞ்சி துணை பாடாந்தனை ஆகியவற்றை பற்றியும் சுருக்கமான விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும் அடுத்து பேர் சுட்டி பாடும் மரபு அங்கே பேர் சுட்டா மரபு இருக்க அகத்துணையிலே புறத்துணையிலே பேரை சுட்டி பாடுகின்ற மரபு தான் இருக்கின்றது நிலையாமை கருத்துக்களை கூறும் பண்பு இருக்கிறது புறத்துணையில் இருக்கிற இன்னொரு பண்பு நிலையாமை கருத்துக்களை கூறுதல் ஒரு பாடல் பார்த்து விட்டு உதாரணத்து பார்க்கலாம் புறநானூற்று பாடல் ஓரில் நெய்தல் கரங்க நெய்தல் பறை ம திரு மகிழ்ச்சிக்காக அடிக்கப்படுவது திருமணத்திற்காக அடிக்கப்படுகிறது மணிக்க வேண்டும் மரணத்தை சடங்கிலே அடிப்பது நெய்தற் பறை ஓரில் என்ற ஒரு வீட்டிலே மரணப்பறை ஒழித்து கொண்டிருக்கிறது ஓரில் ஈர்ந்தன் முளவின் பானை ததும்ப ஒரு இன்னொரு வீட்டிலே குளிர்ச்சியான முளவு மத்தளம் அதாவது திருமணத்துக்குரிய ஓசை பாத்தியம் வாசிக்கப்படுகிறது ஒரு வீட்டிலே மரணப்பறை அடிக்கப்படுகிறது இன்னொரு வீட்டிலே திருமணத்துக்குரிய ஒலிகள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றனர் புணர்ந்தோர் பூவணி அணியம் 
கணவனோடு சேர்ந்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பவர்கள் பூக்களையும் ஆவரணங்களையும் அணிந்து கொண்டு சந்தோஷமாக இருக்கிறார் ஒரு வீட்டில் மன பிணப்பறை கேட்கிறது இன்னொரு வீட்டில் மனமுறை சொல்லிக்கிறது ஒரு வீட்டில் கணவனோடு இருப்பவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் பிரிந்தோ பைதல் உண்கண் பனி வேர் ஊரைய பிரிந்தவர்கள் பைதல் துன்பத்தால் உண்கண் மையுண்ட கண்களிலிருந்து பனி வேர் ஊரைய கண்ணீர் குளிர்ச்சியான கண்ணீர் சொரிந்து கொண்டிருக்கிறது சென்று என்று காட்சிகளாக காட்டுகிறார் பாருங்க ஒரு பக்கம் மரண செய் வீடு இன்னொரு பக்கம் திருமண வீடு ஒரு பக்கம் கணவனோடு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் இன்னொரு பக்கம் கணவனை பிரிந்து துன்பத்தோடு பெண்கள் அழுது கொண்டிருக்கிறார் இப்பாறு தான் அப்பண்பில்லாளன் படைத்தோன் மன்றார் அந்த பண்பில்லாதவனாகிய பிரமன் உலகத்தை இவ்வாறு தான் படைத்திருக்கிறான் இவ்வாறு துன்பமும் இன்பமும் கலந்து தான் படைத்திருக்கிறான் இன்னாதம்ம இவ்வுலகம் இந்த உலகம் மிகவும் கொடுமையானது மிகவும் துன்பமானது இனிய காண்க அதன் இயல்பு உணர்ந்தோரே அந்த உலகத்தின் இயல்பை உணர்ந்தவர்கள் அவற்றுக்குள்ளே இருக்கிற இனிமையான விடயங்களை கண்டுகொள்ளுங்கள் அப்போ உலகத்தினுடைய நிலையாமை இங்கே கூறப்படுகிறது பல பாடல்கள் இருக்கிறது ஆகவே புறத்தினையினுடைய இன்னொரு பண்பு நிலையாமை கருத்துக்களை எடுத்து கூறுதல் திரும்ப உங்களை தேடி இயமன் வருகின்ற காலத்திலே நீங்கள் செய்த நல்ல தே செயலை தவிர வேறு எதுவும் துணையாகாது ஆகவே நல்லது செய்தல் ஆற்றீராயினும் நல்லது செய்தல் ஓம்புமே நல்லது செய்யாவிட்டாலும் பரவாயில்ல தீமை செய்கிறதாவது தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் இப்படி பல அறக்கருத்துக்களும் கூறப்படுகின்றன அடுத்து சங்ககால வாழ்க்கை நடைமுறைகளை வெளிப்படுத்த முன்னரும் சொன்னேன் புறநானூர் தான் சங்க காலத்தினுடைய நடைமுறை வாழ்க்கை சங்ககால வரலாற்று களஞ்சியம் வந்து புறத்துணை ஊடாகத்தான் நாங்கள் பல தகவல்களை மன்னர்களுடைய பெயர்கள் அவர்கள் செய்த விளக்கங்கள் கொடை அவர்களுடைய சிறப்புகள் எல்லாம் புறத்தினை நூல்கள் நூடாகத்தான் சொல்லப்படுகின்றன அகத்தினையிலே பேர் இடம்பெறாத என்ற வகையிலே வரலாற்று குறிப்புகளை பெற முடியாது ஒரே ஒரு வழியால் பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஓமைகள் ஊடாக இந்த மன்னனுடைய இப்போ நாங்கள் முதல் இறைச்சி பொருளை பார்த்தோம் தொண்டி என்ற நகரத்தை போல இவ்வாறு ஓமையாக வருகின்ற இடத்தில் மட்டும்தான் பேர்களை அறிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே மாணவர்களே என்று முதலிலே நாங்கள் சங்க இலக்கியங்களை பார்த்தோம் அடுத்த சங்கால இலக்கிய பண்புகளை பார்த்தோம் உதாரணங்களோடு பார்த்தோம் பெரும்பாலான பாடல்கள் உங்கள் பாடத்திட்டத்துக்கு உள்ளவை உள்ளுறைவு அமை இறைச்சி என்றுமேவை பிரச்சனைக்குரிய அணிகளாக இருந்தபடியால் வழியில் இருந்து பாடல்கள் எடுத்து வழங்கப்படுத்தினேன் அடுத்து இயற்கனரி காலம் என்பது சங்க காலத்தை சொல்லலாம் என்பதற்கு பல காரணங்களை சொல்லி இயற்கனரி காலம் என்று சொல்லலாம் வேண்டுமானால் பல்லவர் காலத்தோடு ஒப்பிடுங்கள் பல்லவர் காலத்திலேயும் இயற்கை வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது இயற்கை வர்ணனையோடு மட்டும்தான் இருக்கிறது இங்கே பல காரணங்கள் இருக்கின்றன புலவர்கள் பெயர்கள் முதல் கருவுரி என்று பல விடயங்கள் இருக்கின்றன ஆகவே இந்த காலத்தை தான் இயற்கனரி காலம் என்று சொல்லு அடுத்து அகப்பொருள் மேரவை பார்த்தோம் புறப்பொருள் மேரவை பார்த்தோம் இத்தனை விடயங்களை உள்ளடக்கி உங்கள் சங்க காலம் பற்றிய விடை குறிப்புகளை தயார்படுத்தி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி உங்கள் மாண அன்பான மாணவர்களுக்கும் சந்தர்ப்பந்தண்ட டேன் டிவி நிறுவனத்துக்கு நிறுவனத்தினருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் வணக்கம்